হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি মূলত এখানে এসেছি হচ্ছে আপনাদের ক্লাস এইটে যারা আছেন বা অন্যান্য উঁচু অন্যান্য ক্লাসের যারা আছেন তাদের একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে সাম্প্রতিক একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছিল অর্থ বা এটা সামগ্রিক সব বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল সেটা সম্পর্কে একটা লেকচার স্কিপ অলরেডি আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে আর্গো অ্যাকাডেমিক কেয়ারের পক্ষ থেকে তো সেখানে আমরা দেখলাম যে কিছু কিছু শব্দ বুঝতে বা কিছু কিছু টার্মস বা টার্মিনোলজি বুঝতে আপনাদের সমস্যা হচ্ছিলো সেই প্রসঙ্গে কথা বলার জন্যই মূলত এখানে এসছি এবং একটু কথা বলছি আপনাদের যদি কোনোটা বুঝতে অসুবিধা হয় আপনারা পরবর্তীতে আমাদেরকে বা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে বা ইনবক্স করে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব যে সেই সমস্যাটা সমাধান করে দেওয়ার জন্য তো আপনারা সবাই জানেন যে বর্তমান সময়ে একটা সাম্প্রতিক সময়ে একটা আউটব্রেক বা আপনার একটা মহামারী আকার ধারণ করেছে করোনা ভাইরাস মূলত এই করোনা ভাইরাসটি গত গত মাসের গত বছরের ডিসেম্বর থেকে আপনার চীনের উহান প্রদেশে প্রথম এই ভাইরাসের সং আক্রমণ দেখা যায় এবং সেখানে অনেক লোক আপনি এর মাধ্যমে সংক্রামিত হয় পরবর্তীতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেমন আপনার ইতালি তারপর হচ্ছে এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন আপনার বাংলাদেশ সহ ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান এবং আরও বেশ কয়েক বিশ্বের অন্যান্য কয়েকটি দেশের মধ্যে এই করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে তো এই করোনা ভাইরাসের যে প্যারাগ্রাফটি বা প্যারাগ্রাফটি মূলত একটা ইম্পর্টেন্ট এবং যারা জেসি বা এসএসসি বা পরবর্তীতে এইচএসি পরীক্ষাও দেবেন যারা পরীক্ষার্থী আছেন তাদের জন্য জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এবং জিনিসটা গুরু জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এবং জিনিসটা পরবর্তী কাজে লাগবে বলেও আমার বিশ্বাস সে উদ্দেশ্যে আসলে কথাটা বলা তো আমরা আসলে শুরু করছি এখানে আপনারা দেখছেন যে বোর্ডে কয়েকটা ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে যেগুলি মূলত এই স্ক্রিপ্ট থেকে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কিছু মিনিং দিয়ে দিয়েছি আমি মূল টপিকে যাওয়ার আগে ওয়ার্ড মিনিংগুলি এবং প্রোনাউন্সিয়েশনসগুলি একটু ঠিক করে দিচ্ছি এবং এগুলি নিয়ে একটু কথা বলছি তারপর যখন আমি মূল সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস বা প্যারাগ্রাফটা অ্যানালাইসিস করব দেন আপনাদের জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে বলে আমি বিশ্বাস করছি ওকে তাহলে আমরা যাচ্ছি যেমন প্রথম ওয়ার্ডটা হচ্ছে ডিরাইভ ফ্রম ডিরাইভ ফ্রম একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এর মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে নেওয়া কোনো কিছু থেকে যেমন করোনা ভাইরাস এই শব্দটি মূলত এসছে ল্যাটিন করোনা এই শব্দ থেকে এই এটা অর্থ হচ্ছে নেওয়া র্যাপ র্যাপ মানে হচ্ছে জয় মাল্য ডিসকভার্ড মানে হচ্ছে আবিস আবিষ্কৃত হওয়া ইনফেকশানস সংক্রমণ তারপর হচ্ছে পরেরটা দেখছেন পাঁচ নাম্বার যেটা ব্রঙ্কাইটিস শ্বাসনালীর প্রদাহ তারপর হচ্ছে মামেলস স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন মানুষ তারপর হচ্ছে রেসপাইরেটরি শ্বসন প্রক্রিয়া ক্র্যাক পথ জায়গা অঞ্চল আমি কিছু ক্ষেত্রে কয়েকটা শব্দ সিনোনেমার শব্দ দিয়েছি বা এক একটা শব্দের কয়েকটা মিনিং দিয়েছি যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তাদের যেন বুঝতে সুবিধা হয় তারপরে হচ্ছে নিমোনিয়া যদিও উচ্চ পি দিয়ে শুরু হয়েছে শব্দটা কিন্তু উচ্চারণটা হচ্ছে নিমোনিয়া এবং এটা আপনার বাংলায় আমরা নিমোনিয়া বলতে অভ্যস্ত বা আরও যদি একদম আক্ষরিকভাবে চান সেক্ষেত্রে আমরা ফুসফুসের প্রদাহ বলতে পারি তারপরে শব্দটা আছে আউটব্রেক আউটব্রেক মানে হচ্ছে প্রাদুর্ভাব তারপর হচ্ছে টেস্ট চিহ্নিত হওয়া তারপর হচ্ছে ইন্টেরিম প্রাথমিক বা অন্তর্বর্তী অ্যাজামশান অনুমান করা তারপর হচ্ছে চিহ্ন দুঃখিত তারপর হচ্ছে সিমটমস যার অর্থ হচ্ছে লক্ষণ বা চিহ্নসমূহ রোগের লক্ষণ বা চিহ্নসমূহ তারপরে হচ্ছে তারপরে পনেরো নম্বর শব্দটা আছে হচ্ছে আপনার কনফার্ম মানে হচ্ছে নিশ্চিত করা ঠিক আছে তাহলে আমরা ওয়ার্ড মিনিংগুলি আমরা বুঝতে পারলাম এখন আমরা মূল প্যারাগ্রাফটায় চলে যাচ্ছি আমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স পড়ব এবং ফ্রেজ অনুসারে আমি ভাগ করে অর্থগুলি বলার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে কোনোটা বুঝতে অসুবিধা না অসুবিধা হলে আমি আগেই বলেছি আপনারা গ্রুপে কমেন্ট করে জানাতে পারেন বা ইনবক্সে আরগো একাডেমিক কেয়ারে যে ফেসবুক গ্রুপ আছে বা ইনবক্স আছে জেএসি বা এসএসসি গ্রুপ এসএসসি ব্যাচের জন্য সেক্ষেত্রে সেখানে আপনারা পোস্ট করতে পারেন এবং তাহলে সেখান সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে অ্যান্সারগুলি দিয়ে দিতে পারবো বা আপনাদের কোশ্চেন্সগুলি সলভ করে দিতে পারবো ধন্যবাদ তাহলে প্রথম আমি শুরু করছি দ্য নেইম 
करोना भाइरस डिराइव फ्रम लैटिन करोना करोना भाइरस शब्दी नेवा लैटिन वार्ड करोना इट मीस क्राउन और रैथ एर अर्थ हे मुकुट अथवा जयमाल्य करोना भाइरसेस आर फार्ष्ट डिसकवर्ड इन इन द नाइनटीन सिक्सटीज उन्नीसश षाट साले प्रथम ये करोना भाइरस टर्म्स टर्मटारे विश्वबी परिचित है ये प्रथम तक आविष्कृत है द आर्लिएस्ट ओन्स डिसकवर्ड अयर इनफेक्शन ब्रंकाइटिस भाइरस इन चिकेन प्रथम जो करोना भाइरसटी शन से देखा जाए हे मूलत एक रकम इनफेक्शन हो शनाली एक रकम प्रदाहजनित इनफेक्शन छो संक्रमण छो जेटा मूलत देखा गया है चिकेन मुरगी वहीधर आपनर प्राणी मध्य इनफैक्ट इट इज अ ग्रुप अफ भाइर एक कथा हे करोना भाइरसा एक भाइर ना एक ग्रुप अफ भाइर विभिन्न भाइर समन्वय ये बला इनफैक्ट इट्स अ ग्रुप अफ भाइर दैट कज डिजिजेस मामेल्स एंड बार्डस ये हे एक रकम एक ग्रुप अफ भाइर भाइर जीगुल आक्रमण कर संक्रमित है मामेल्स एंड बार्डस विभिन्न स्तनपायी प्राणी एवं पाखिर मध्य पाखिर मध्यमे स्तनपायी प्राणी एवं पाखिर मध्य इट इज कमनलि नोन एज सीओ भि आई डि नाइनटीन सीओ भि आई डि नाइनटीन ये एक वैज्ञानिक परिभाषा जेटार मध्यमे करोना करोना के उल्लेख करी करोना ये नामटार मध्यमे मूलत विश्वबी करोना शब्दी संगे परिचित है इन ह्यूमान्स करोना भाइर कज रेसपाइरेटरि ट्रैक इनफेक्शन मूलत मानुषर मध्य करोना भाइर संक्रमित है मूलत हे शाली श्वास नवर प्रक्रियार मध्यमे श्वास प्रश्वास मध्यमे इन डिसेम्बर टोटी नाइनटीन A pneumonia outbreak was reported in Wuhan, in China. 2019 शाले दिसंबर मास है ये प्रधान टिप बा ये रोगेर प्रादुर्भाव प्रथम देखा जाए होते हैं आपना चीनेर वुहान प्रदेश में. The outbreak was traced to a novel strain of coronavirus. ये coronavirus टी मूलत उल्लेख कर नामकरण हे नोबल स्ट्रेन अफ करोना भाइर नोबल करोना भाइर नामे दें वारल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन डब्ल्यूचओ हेज गिवेन द इंट्रीम नेम टोटी नाइनटीन एंड सीओ भि परवर्ती डब्ल्यूचओ अपना इटार नामकरण कर नामकरण कर लेटर ऑन इट वॉज नाउ रेफार्ड एस एस एर एस सीओ भि टू परवर्ती अन्य संस्था एर नामकरण कर सीओ भि टू मूलत जो संस्थाटर नामकरण कर संस्थाटर नाम हे इंटरनैशनल कमिटी अन टेक्सोनोमी अफ भाइर परवर्ती पेजे जा रिसार्चार्स सजेस्टेड दैट द ह्यूमैन सी फूड मार्केट बाट इट इज ऑनलि एन एजामशन रिसार्चर धारणा कर पूरा पृथ्वी छड़िए पड़े चीन सी फूड मार्केट थे सी फूड मार्केट थे बाट इट ये शुदुम्र एक अनुमान एर को वैज्ञानिक सत्यता तत्ववदी विज्ञानी गवेषक उपस्थापन करते इट इज ट्रांसमिटेड ह्यूमैन टू ह्यूमैन भाया रेसपाइरेटरि ड्रपलेट्स 
এটা মূলত একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের সংক্রমিত হয় হচ্ছে আপনার রেসপাইরেটরি ড্রপলেটস আমরা যখন হাঁচি বা কাশি দিই বা যখন শ্বাস নিই তখন বিভিন্ন ক্ষুদ্র জলকণা ছড়িয়ে পড়ে এবং এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের জীবাণ করোনা ভাইরাসটি একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষে ছড়িয়ে পড়ে ড্রপলেট আমি এখানে বলেছি ড্রপলেট ড্রপলেট শব্দটি অর্থ হচ্ছে আপনার ক্ষুদ্র জলকণা জলকণা মূলত আপনাদেরকে যে স্ক্রিপ্টটা দেওয়া হয়েছে আপনাদের সবার কাছে আছে সেই স্ক্রিপ্টে প্রত্যেকটা স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমি যেটা করেছি যে শব্দগুলো আমার আপনাদের কাছে কঠিন মনে হবে বা কঠিন আমার কাছে আপনাদের কাছে লেগেছে বা মনে হবে বলে মনে করেছি সেই শব্দগুলি বাংলা মিনিং দিয়েছি যদি তাও কোনোটা বুঝতে অসুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করব যে কোশ্চেনগুলি অ্যান্সার করার জন্য ঠিক আছে আমি পরের লাইনে যাচ্ছি হয়েন দে কাম ক্লোজ কন্ট্যাক্টস টু ইচ আদার এই করোনা ভাইরাসটি সংক্রমিত হয় মানুষ থেকে মানুষের মানুষে মূলত ড্রপলেটের মাধ্যমে ক্ষুদ্র জলকণার মাধ্যমে যখন আমরা হাঁচি বা কাশি দিই এর মাধ্যমে সংক্রমিত হয় যখন এবং হয়েন দে কাম ক্লোজ কন্ট্যাক্টস টু ইচ আদার যখন তারা একজন পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসেন বেসিক্যালি ইট স্প্রেডস বা স্নিজিং অ্যান্ড কফিং এটা আরও একটাভাবে সংক্রমিত হয় বা হচ্ছে যেমন স্নিজিং এবং কফিং হাঁচি এবং কাশির মাধ্যমে ইট ইজ নাও অ্যাট হাই রিস্ক আপনারা সবাই জানে এই করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি দিয়ে বর্তমান বিশ্ব পড়েছে এবং মোটামুটি যেসব দেশে করোনা ভাইরাসটি সংক্রমিত হয়েছে বা এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে প্রত্যেকটি দেশই তা এটা মোকাবেলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং পুরো পৃথিবীর অর্থনীতি মূলত হুমকির মুখে পড়েছেন এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণ বা সংক্রমণের কারণে তো এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে ইট ইজ নাও অ্যাট হাই রিস্ক এটা অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন বর্তমান বিশ্বে এটা উচ্চ ঝুঁকির নিয়ে গণ উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে গণ্য করা হয় এম ই আর এস সি ও ভি এটা একটা সায়েন্টিফিক টার্মিনোলজি আমি একটু বোর্ডে লিখছি এম ই আর এস সিওভি সিওভি ক্যান কিল মোর দ্যান থার্টি পারসেন্ট অফ দোজ ইনফেক্টেড মূলত করোনা ভাই আমি আগেই বলেছি করোনা ভাইরাস একটা ভাইরাস না অনেকগুলি ভাইরাসের সমন্বয় সেখানে এম ই আর এস সিওভি এটা তার মধ্যে একটা ভাইরাস যেটার আফটার ম্যাথ তুলনামূলকভাবে অন্য ভাইরাসগুলির তুলনায় বা এই গ্রুপের অন্য ভাইরাসগুলির তুলনায় বেশি বা এর মৃত্যু এই রোগ এ আক্রান্ত হলে এই ভাইরাস আক্রান্ত হলে স্পেসিফিক এম ই আর এস সিও ভি এই ভাইরাস আক্রান্ত হলে মৃত্যুর হার হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট বাট সাম আর রিলেটিভলি হার্মলেস অন্য যে ভাইরাসগুলি আছে এম ই আর এস সিও ভি ছাড়া এই এই গ্রুপের বা এই ভাইরাস এই গ্রুপের যে ভাইরাসগুলি আছে সেগুলি তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকারক আচ্ছা সাচ অন্য ভাইরাসগুলি আচ্ছা যেমন সাচ অ্যাজ দ্য কমন কোল্ড এখানে এই ভাইরাসগুলো আক্রান্ত হলে খুব কমন একটা জিনিস হচ্ছে আপনার ঠান্ডা লাগবে বা আপনার সর্দি হবে বা হাঁচি কাশি আসতে পারে এটা কমন এটা আপনার ওয়েদার চেঞ্জের কারণ হতে পারে অন্য ভাইরাস ইনফেকশানের কারণে হতে পারে তার মানে এই না যে আপনি করোনা বা করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আচ্ছা করোনা ভাইরাসেস কজ কোর্স উইথ ম্যাজর সিমটমস করোনা ভাইরাসে কিছু নির্দিষ্ট সিমটমস বা লক্ষণ আছে যার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন যে উনি করোনা বা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যেমন সাচ অ্যাজ ফিভার অ্যান্ড শোর থ্রোটস ফ্রম সল অ্যান্ড মাসেল যেমন হচ্ছে আপনার উচ্চ আপনার জ্বর থাকবে আপনার গলা ব্যথা থাকবে হালকা গলা ব্যথা থাকবে প্রথম দুই তিন দিন আপনার গলা ব্যথা থাকবে তারপরে এর যখন আরও সংক্রমিত হবে গলা ব্যথার মাত্রা আপনার বাড়তে থাকবে এবং আপনার টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে আচ্ছা অ্যাজ অফ নাইন্থ মার্চ টোয়েন্টি টোয়েন্টি দেয়ার হ্যাভ বিন অ্যাটলিস্ট থ্রি 
কনফার্ম ডেট মূলত দুই হাজার বিশ সালের নয় মার্চ পর্যন্ত তিন হাজার নয়শো ছিয়ানব্বই জন এর মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে বা মৃত্যু বরণ করেছে মানুষ তিন হাজার নয়শো ছিয়ানব্বই জন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করা হয়েছে পুরা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অ্যান্ড মোর দ্যান ওয়ান লাখ থার্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এইটি ফোর কনফার্মড কেইজেস ইন দ্য করোনা ভাইরাসেস নিউমোনিয়া আউটব্রেক এবং এক লক্ষ তেরো হাজার পাঁচ জন ব্যক্তি করোনা ভাই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আক্রান্ত হয়েছে পুরো পৃথিবীব্যাপী মূলত এই যে আমি ইনফরমেশানটা বা ডেটাটা ইনফ আপনাদেরকে দিয়েছি সেটা হচ্ছে নয় মার্চ দুই সাল অবধি বর্তমানে এর সংখ্যা আমি যতটুকু জানি বা আমি দুই দিন গতকালকে আমি রিপোর্টে দেখেছি একটা ইউনিভার্সিটির গবেষণা সংস্থা ওনারা একটা রিপোর্ট করেছেন সেখানে দেখা গিয়েছে যে এর মৃত্যুর সংখ্যা পুরো পৃথিবীতে প্রায় হচ্ছে সাত হাজারের অধিক এবং আক্রান্তের সংখ্যা এই ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় দুই লক্ষের বেশি তো সেক্ষেত্রে মৃত্যু হার এবং আক্রান্তের হার সব সময় বাড়ছে এবং পুরো পৃথিবী মূলত থমকে আছে এবং পুরো পৃথিবীর জন্য এটা একটা বড় হুমকি স্বরূপ এবং তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এই রোগের আপনার প্রতিষেধক বা প্রতিকার খোঁজার জন্য আচ্ছা পরের স্যান্ডেস আমি যাচ্ছি দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট বাট রিসার্চ ইজ আন্ডার ওয়ে এর কোনো এখন পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি কিন্তু গবেষকরা এটা নিয়ে সব সময় বা কন্টিনিউসলি কাজ করে যাচ্ছেন যাতে করে খুব সহসাই আপনার এই ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিটা বা এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করা যায় কয়েকটি গবেষণা সংস্থা যদিও দাবি করেছে যে তারা এটা অলরেডি প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পেয়েছে কিন্তু এর প্রতিষেধক আবিষ্কার তখনই সার্থক বা সফল হবে যখন এই প্রতিষেধক ব্যবহার করার মাধ্যমে কোনো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হবেন এবং এক সুস্থ হবেন যেমন আপ লাস্ট চার দিন শেষ চার দিন আগে আমি একটা নিউজ দেখেছিলাম যে চীনের একটা গবেষণা সংস্থা দাবি করেছে তারা করোনা ভাইরাসের আপনার প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পেরেছে কিন্তু এটা এখন পর্যন্ত কোনো মানুষের মানুষের শৈলে বা মানুষ মানুষের শৈলে ব্যবহার করা হয়নি তারা ধারণা করছে যে তারা এপ্রিল নাগাদ আবিষ্কার এটা মানুষের শৈলে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এটা ভালো ফলাফলের আশা করছেন এছাড়াও চায়না ছাড়াও থাইল্যান্ড এবং আমেরিকা এবং আরও কয়েকটা দেশের সংস্থা গবেষণা সংস্থা বলেছেন যে তারা করোনার উপযুক্ত প্রতিষেধক আবিষ্কার করার পথে কিন্তু কখন এটা এখন পর্যন্ত আমরা এটা আলোর মুখ দেখিনি যদি আমরা আশা করছি আমরা আশাবাদী যে আমরা সহসায় এটা একটা প্রতিকার ব্যবস্থা পাবো পরের সেন্টেন্সে যদি দেখি মোস্ট অব দ্য টাইম সিমটমস উইল গো অ্যাওয়ে অন দেয়ার ওন একটা আশার কথা হচ্ছে করোনা ভাইরাস একজন মানুষ যখন করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হন ওনার যেই লক্ষণগুলি দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে চিহ্নগুলি মূলত বা লক্ষণগুলি খুব অল্পতে সেরে যান বা খুব অল্প ট্রিটমেন্ট বা সাধারণ যেসব ট্রিটমেন্টগুলি আছে জ্বর বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব ট্রিটমেন্টগুলি দেয় সেই ট্রিটমেন্টগুলি অনুসারে সেরে যান কিন্তু এর যখন সিভিয়ার পর্যায়ে পৌঁছায় তখন একজন পেশেন্টকে অবশ্যই ডাক্তারের দ্বারস্থ হতে হবে এবং ডাক্তারের চিকিৎসা পদ্ধতি মেনে চলতে হবে সেই লাইনটাই আছে আপনার মূলত শেষ সেন্টেন্সে যেমন ইফ আ পেশেন্ট ফিলস ওয়ার্স দেন আ স্ট্যান্ডার্ড কোর্ট কোনো ব্যক্তি যদি সাধারণ হাঁচি কাশি বা ঠান্ডার তুলনায় খারাপ বোধ করেন তাকে অবশ্যই কনসাল্ট টু ডক্টর কনসাল্ট টু ডক্টর তাকে অবশ্যই ডক্টরে স্মরণাপন্ন হতে হবে তো আপনারা দেখে তাহলে আপনারা দেখ দেখতে পাচ্ছেন যে মূলত আমি প্রত্যেক পুরা প্যারাগ্রাফটাই আমি সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স আমি অ্যানালাইসিস করেছি যতটুকু এক্সট্রা ইনফরমেশান দেওয়া আমি দিয়েছি এবং সেন্টেন্সগুলি আমি যখন এক্সপ্লেন করছি বা অর্থ বলছি তখন আমি ফ্রেজ ভাগ করে অর্থ বলার চেষ্টা করেছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আরেকটা কথা এখানে আপনার জিনিসটা পড়বেন এবং আমি আবারও বলছি এখানে 
যে শব্দগুলো আপনার আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে কঠিন লাগতে পারে সেই শব্দগুলো আমি মিনিং দিয়ে দিয়েছি তারপরেও যদি কোনো সমস্যা হয় আপনারা ফেসবুক পেজে বা আপনাদের যে গ্রুপ আছে সেখানে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের সমস্যাটা সলভ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম